അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള വളരെ സന്തോഷമാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം അലഹമില്ല ഇന്നലെ മുതൽക്ക് കിട്ടിയ വളരെ പോസിറ്റീവായ ആ എനർജി നിങ്ങളെല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്ത് വളരെ പ്രകാശപൂരിതമായി കാണുകയാണ് അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫിയട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇന്നലെ മുതൽക്ക് ഈ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിജീവികൾ പറയുന്നത് നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് എന്നെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന സ്നേഹിതനാണ് നല്ല സമ്പത്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്ഥലം മാറാം ആ ബാക്കിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും കടന്നു വരാം പുതിയ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടെത്തി അടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങളെ ശാഖയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ലാതെ വേറെ ശാഖകളിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്തി അവരടുത്തിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് കേക്കില്ലേ വേഗം ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം വന്ന് പുതിയ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കാം ഫാസ്റ്റ് പുതിയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ഇരുന്നോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാം പുതിയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താം പെട്ടെന്ന് പുതിയ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താം ആ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد വേദിയിൽ ജിയമ സ്ഥാദ അടക്കമുള്ള പ്രഗൽഭർ നമ്മെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദക്ഷിണകന്നഡ ജില്ലയുടെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി മറിച്ച വളരെ വിപ്ലവ വിപ്ലവകരമായ ഒരു ക്യാമ്പിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്റെ വിഷയം ബ്രൈൻ ജിം ബ്രൈൻ ജിം എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു എക്സസൈസ് ആണ് ബ്രൈനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വലിയ ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ബ്രൈൻ ജിം ഏകദേശം നൂറ്റിച്ചില്ലാറ് ബ്രൈൻ ജിം പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ബ്രൈൻ ജിം ഇവിടെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം കസാല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രൈൻ ജിം എന്ന നിലക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടി തന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നാലാളെ വിളിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേജ് നിന്ന് ബ്രൈൻ ജിം ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേവലം ഇതൊരു കേൾക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി വരുത്തുന്ന ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാക്കി നാം മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം തരാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദ് ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം ഉദാഹരണം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ആശയം കിട്ടിയെന്നേക്കാം ആ ആശയത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ആയി വന്നേക്കാം 
അതായത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് നാളെ മുതൽക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊരു മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാജി ഉസ്താദ് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ സമയം മുതൽക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ആകുന്ന മൂന്ന് പണി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം കാരണം മനുഷ്യനിക്ക് മൂന്ന് മെമ്മോറി ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെമ്മോറീസ് ഉണ്ട് ആ പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് മെമ്മോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ കേൾക്കും അപ്പൊ തന്നെ അത് മറന്നു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയ മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രചോദനം നാളെ ആ പ്രചോദനയിലൂടെ നാളെ മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൃത്യമായി സ്പെസിഫിക് ആയി എഴുതി വെക്കണം ആര് റെഡി ആ ഇത് എഴുതിയോ എന്നിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊരാളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറയലോടുകൂടി നമുക്ക് ബാധ്യതയായി പിന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളോട് നിങ്ങൾ എഴുതിയ മൂന്ന് പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും അയാളുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടും പറയണം എന്നിട്ട് കൈ കൊടുത്ത് പരസ്പരം ഒരു ദുവാ നടത്തണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സാധിപ്പിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ദുവാ നിങ്ങൾ നടത്തണം ഷാല പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയണം അവർ എഴുതിയ മൂന്ന് കാര്യം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഒരു നിക്കുന്ന ഒരു ശൈലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്ക ആ അങ്ങനെ ആ ശരി ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുന്ന എങ്ങനെ ആ എന്നിട്ട് കൈ കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുള്ള ദുവ കൈ കൊടുക്കല്ലേ എങ്ങനെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്കിയിട്ടെ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇനി സംഭവങ്ങളെ ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീനിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ഈ അത്ഭുത കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് നടന്നു ആരിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് നടന്നു തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെപ്പോലെ രണ്ട് കണ്ണും രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാളും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരിലൂടെയാണ് ഈ ലോകത്ത് നടന്ന മുഴുവനും സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ലോകത്തോടുള്ള ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല സർവ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ശൈലി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളൊരു വാദം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഈ കാണുന്ന മൽജ എന്ന സംസ്ഥ സ്ഥാപനം മർക്കസ് എന്ന സ്ഥാപനം നോളജ് സിറ്റി എന്ന വിശാലമായ സ്ഥാപനം ഇതെല്ലാം ആരിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചു വരുന്നത് നാലാള് ഇറങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ ആറാള് ഇറങ്ങി സമസ്തയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് സമസ്തയെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചപ്പോ 
ആ പുനർസ്ഥാപിച്ച സംഘടന ആ സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ വലിയ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇരി ക്യാമ്പിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മുഴുവനും ആണോ അല്ലേ ഇത്ര വലിയ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും ഒരു സുന്നി സമൂഹത്തെ ഇവിടെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല സാധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യരല്ലേ ഞങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ സാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള വില കുറച്ച് കാണുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ വലിയ ഒരു സംഘടന എസ് എസ് എഫ് ആ സംഘടനയിൽ എനിക്ക് ശാഖാ ലെവലില് വലിയ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ചിന്ത വരികയാണ് അപ്പൊ ആ ചിന്തയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന പിന്നൊരു ചിന്ത അതാണ് എന്നെ കൊണ്ടത് കഴിയില്ല ആണോ അല്ലേ ആ കടിയില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കഴിയുണ്ട് എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് അള്ളാഹു താലെ എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും എന്ന തീരുമാനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അള്ളാഹു താല അവസരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണ് നമ്മളെ വലിയ സക്സസ് ആകുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലുതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഇതിനോടൊരു കഥ പറയാം ഈകളി എന്ന ഒരു പക്ഷി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം പരന്ത് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും കന്നടത്തിൽ ഗിടുക എന്ന് പറയും ആ ഈകൾ ഈകള് വല്ലാത്ത ശക്തിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് ഈകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എല്ലാ പക്ഷികളും മഴ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ അതിന്റെ ചെറിയ കൂടുകളിലേക്ക് അത് മാറും ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി അത് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങും മഴ വെള്ളം കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഈകൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈകൾ മഴ വെള്ളം കൊള്ളുന്നുമില്ല ഈകൾ ചെയ്യുന്ന പണി എന്തറിയോ ഈകൾക്കൊരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് ഈകൾ എന്തറിയോ മോടത്തിനേക്കാൾ മുകളിൽ പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു മോടത്തിനേക്കാൾ മുകളിൽ ഈകൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അത്രയും ചാലഞ്ച് ഉള്ള പക്ഷേ ഈ ഈകൾ ഇത്രയും പറക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പാരന്റിങ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പാരന്റിങ് ശൈലി ഉണ്ട് എന്തറിയോ ഈകൾ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈകൾ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെങ്കിലും സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള വിഷമീനുക്കളെ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു തരം വിഷമീനുണ്ട് എന്ന് പഠനം പറയുന്നു ആ വിഷമീനുകളെ അതിന്റെ കാളുകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഈകള് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കഷ്ടകഷ്ടമാക്കി ആ വിഷപാമ്പുകളെ വിഷമീനുകളെ അതിനക്ക് തീറ്റിക്കാൻ കൊടുക്കും തിന്നാൻ കൊടുക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഈകൾ ചെയ്യുന്ന പണി എന്തറിയോ ഈകൾ ആ പറന്ത് കുട്ടികളെ ആ ഈഗൽസുകളെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അങ്ങ് തള്ളി വിടുകയാണ് ആ തള്ളി വിട്ടപ്പോ അതിങ്ങനെ പറക്കാൻ 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 ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ആകാശത്തിലേക്ക് അത് പറക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈകല് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വിജയം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളെ തള്ളിയിടാൻ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിടാൻ ആളുകൾ കൂടുതലാണ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാണ് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല കർണാടകയിൽ നൂറ് സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഉദാഹരണം അപ്പൊ എന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ മറ്റൊരാൾ കെട്ടിരുന്നു നൂറ് സ്കൂളോ ഒരു സ്കൂൾ തന്നെ നടത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നൂറ് സ്കൂളോ ഒരു പള്ളിയില്ല ഒരു കെട്ട് വീണ് അങ്ങനെ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അതേ ശൈലി പറയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കെട്ടുകളാണ് നമ്മളെ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമീന് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ തള്ളിയിടാൻ ആളുകളില്ല ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ 
ഈഗലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഈഗൾ എന്ത് ചെയ്തറിയോ പിന്നെ അത് മുട്ട വെച്ചു ആ മുട്ട താഴോട്ട് വീണു താഴോട്ട് വീണ് നല്ലൊരു പുല്ലിയുടെ മേലെ വീണത് കൊണ്ട് അത് പൊട്ടിയില്ല ഈ ഈഗലിന്റെ മുട്ടയെ ഒരു കർഷകൻ ഒരു കൃഷി തൊഴിലാളി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് കർഷകൻ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോഴിയുടെ കൂടെ തൊലിക്കാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കാൻ അതിന്റെ കോഴിയുടെ കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഈകലിന്റെ മുട്ടയാണ് ഇത് കോഴിയാണ് ഇതിനെ തൊലിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഈകള് ഈകൾ കുഞ്ഞ് സാധാരണ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ നടക്കുകയാണ് സാധാരണ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ ശബ്ദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയാണ് ശരീരം നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ശരീരം നോക്കുകയാണെങ്കിലോ വലിയ ശക്തിയാണ് വലിയ ശരീരമാണ് കോഴിയുടെ സാധാരണ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെയല്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ ഈകലിനെ പോലെ പറക്കുന്നില്ല സാധാരണ ഈകലിനെ പോലെ ഇത് ആകാശത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഈ കോഴി കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു നടക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു ദിവസം ഈ പക്ഷിയുടെ പ്രകൃതി നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഗ്ദൻ അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവൻ നോക്കി അതിൽ ഈ ഈകളുടെ ഒരു കുഞ്ഞും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇത് എവിടെ നടന്നു എനിക്ക് ഈകളുടെ കുഞ്ഞ് കിട്ടിയത് ഓ ഈകളോ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ കോഴി തൊലിച്ച കുഞ്ഞാ അതൊരു കോഴി കുഞ്ഞാണ് സാധ്യത കമ്മിയാണ് എനിക്കതിന്റെ ശരീരം നോക്കുമ്പോ അതൊരു ഈകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് നോ ഈകൾ അല്ലാതെ അല്ല തർക്കമായി അപ്പൊ ഇവനിക്ക് ഉറപ്പായി എന്തായാലും ഈകലാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഈകലാണോ പറന്താണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തറിയോ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഈകളുടെ കുഞ്ഞിനെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷത്തിലും വെച്ച് ഈ കർഷകനെയും കൂട്ടി നേരെ വില എവറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കയറി പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കയറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോയിക്കോ ഇത് ഈകൾ കുഞ്ഞാണോ കോടിയുടെ കുഞ്ഞാണോ നോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പണി എന്തറിയോ ഈ ഈകളുടെ കുഞ്ഞിനെടുത്തങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈകളിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തറിയോ പറക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ട്രൈ ചെയ്തു ട്രൈ ചെയ്തു ട്രൈ ചെയ്തു വലിയ വമ്പൻ പറവാണ് പിന്നെ ആ ഈകള് പറന്നത് ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിഷ്ടമാണ് കിട്ടിയത് ഒന്നാമത്തെ വിഷ്ടം നമ്മൾ വളരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കോഴികളോട് കൂടെയാകാം അതുകൊണ്ട് പറക്കാൻ ചിലപ്പോ നമുക്ക് രണ്ടാമത് കോഴിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൂടെ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് നമ്മളെ പരിസരത്തെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അവരെ കൂടെ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇല്ല നീ സാധാരണ മനുഷ്യക്കുട്ടിയല്ല നല്ലൊരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ തള്ളിയിടാൻ എന്തില്ല ആളുകളില്ല കയറ് പിടിച്ച് കെട്ടാനേ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ആളുകളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തള്ളിയിട്ടാലാണ് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും പല കഴിവുകളും മനസ്സിലാകുന്നത് തള്ളിയിടണം വീണ്ടും ഒരു കഥയിലേക്ക് ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഈ മൊതല മൊതലകൾ കന്നടത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് മൊസല അല്ലെ മൊസലകളെ കൊണ്ട് വളർത്താൻ തുടങ്ങി ഈ കഥകളെല്ലാം എന്തിന് പറയുന്നറിയോ ഇതൊരു ബ്രെയിനിന്റെ വലിയൊരു വിഷയാണ് ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോകും കഥകൾ മറന്നു പോകില്ല ഈ കഥകളിൽ നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ അതാണ് ഒരു ടെക്നിക്ക് ബ്രെയിൻ ആണ് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് അപ്പോ ഈ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തറിയോ ഒരുപാട് മൊതലകളെ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ ഒരു പുഴയുണ്ടാക്കി ആ പുഴയിൽ വളർത്താൻ തുടങ്ങി നക്കിണിക്കിൽ ചൊല്ലണ മലയാളത്തിലാവാ മലയാളം ഈ മൊതലകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പുഴയിലിട്ട് വളർത്താൻ തുടങ്ങി വളർന്നു വളർന്ന് ഓരോ മൊതലകളും ആനയെ പോലെ ഉണ്ട് ഓരോ മുതലകളും ആനയെ പോലെ അത്രയും ശക്തമായി വളർന്നു വന്നു തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ ഈ മുതല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മുതലയല്ല 
എന്റെ രാജ്യത്തെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ വന്നാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പിടിച്ച് ഈ മുതലുകളെ കൊണ്ട് തിന്നിപ്പിക്കും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഭക്ഷണമാക്കും ഞാൻ എന്ന് ആളുകൾക്ക് പറയണല്ലോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തറിയോ ചുറ്റുഭാഗത്തെ നാടുകളിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തു ആരെങ്കിലും ഞാൻ ഒരുപാട് മുതലുകൾ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റുഭാഗത്തെ ആളുകൾ വിളിച്ചു വിളിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ധൈര്യമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ പുഴയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി അപ്പുറം ഭാഗത്തേക്ക് നീന്തി അങ്ങ് കടക്കണം കടന്നാൽ രണ്ട് ഓഫറാണ് രണ്ടിൽ ഒന്ന് ചോയ്സ് ചെയ്യാം ഒന്നുവിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ തരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് തരാം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചോയ്സ് ചെയ്യാ മകളെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഇവര് വെല്ലുവിളിച്ചു ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ ആരും ഇല്ല കാരണം ഇത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഈ മുതൽ ഇത്ര വലിയ ആന പോലെയുള്ള മുതലകളെ മറികടന്ന് അതിനോട് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വിഷയമല്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും വെല്ലുവിളിച്ചു ആരടോ എന്റെ ഈ പുഴയിൽ നീന്തി ഇങ്ങ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി രക്ഷപ്പെടുന്നവർ അവർക്ക് ഞാൻ രണ്ടിലൊരു ചോയ്സ് ആണ് ഒന്നുകിൽ എന്റെ മകളെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി ഇതിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം വലിയ ഭീംപിളക്കുമ്പോ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറയുക പത്താമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരാൾ എടുത്തങ്ങ് ചാടി ഒരാൾ ചാടി പുഴയിലേക്ക് ചാടിയപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരും ശ്രദ്ധ വിട്ട് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ള രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ള രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ള പിന്നെ ചിന്ത വിട്ടു മകള് ചിന്ത വിട്ടു രാജ്യത്ത് ചിന്ത വിട്ടു അയാളൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മതി എന്ന നിലക്കാണ് പിന്നെ ചിന്ത ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തറിയോ ഇയാളിലുള്ള എല്ലാ കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ അങ്ങ് നീന്തുകയാണ് നീന്തുമ്പോ വലിയ വലിയ മുതലുകൾ വരികയാണ് മുതലയിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും മുതലുകൾ വരുമ്പോ അടിയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് സർവ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടത്തോട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു ഓ എന്തൊരു സന്തോഷായിരിക്കും എല്ലാരും ഇയാളെ മുഖം നോക്കാണ് ഇയാളെ സന്തോഷത്തിന് പിന്നെ അതിലുണ്ടാവോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നിരിക്കൽ രാജാവിന്റെ മകള് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുമല്ലേ ഇപ്പൊ അവ എന്ത് ചെയ്തറിയോ അദ്ദേഹം എല്ലാരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം നോക്കി ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തക്ബീർ ആധുനിക ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ആട്ടെ അപ്പോ ഇവരിങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാൻ എന്റെ മുഖത്തിന്റെ സന്തോഷം ഒന്ന് കാണണം ഇങ്ങനെ മുഖം നോക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുഖത്തിന് സന്തോഷമല്ല ഉള്ളത് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കണ്ണ് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ചുകന്ന കണ്ണ് മുഖം കാണണമെങ്കിൽ സുഭാനുള്ള പേടിച്ച് അടുത്ത ആളെ നിൽക്കൂല ആ നിലക്ക് അപ്പൊ ആരാണ് എല്ലാരും ഈ കൂടിയ ആളുകൾ നിന്ന് പ്രഗൽഭർ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് നിന്റെ ചോയ്സ് രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് അല്ല മകളെയാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും ഇങ്ങനെ സഫ് കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ദേശത്തോടെ എല്ലാരും വിജയിച്ച സന്തോഷമാണ് വേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം ദേശത്തോടെ ഇങ്ങ് വരുമ്പോ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതിലും പ്രഗൽഭനായ ഒരാൾ ചോദിച്ചു മോനെ നീ വല്ലാത്ത ശക്തനിടോ നിന്റെ കഴിവ് അപാരമാണിടോ നിനക്കിപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയാണോ വേണ്ടത് അല്ല രാജാവിന്റെ മകളെയാണോ എനിക്ക് രാജാവിന്റെ മകളും വേണ്ട രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയും വേണ്ട എന്റെ തള്ളിയിട്ടവൻ ആരാണ് എന്നെ ഉണ്ടിട്ടവൻ ആരാണ് അവനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ചില ആളുകളുടെ ശക്തി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ തള്ളിയിടണം തള്ളിയിടണം അല്ലാതെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ തള്ളിയിടുന്നതിന് പകരം ഒരു മനുഷ്യരെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രവചിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് അത്രേ കഴിയൂ ഇവനിക്ക് ഇത്രേ കഴിയൂ അവന് അത്ര അപ്പുറം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി പ്രവചിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ആണോ അല്ലേ എസ് സ്വർണോ എസ് സ്വർണോ 
യെസ് ഇൻഷാ അല്ല ഈ ക്യാമ്പിലൂടെ നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തോടെ മടങ്ങണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വിപ്ലവകരമായ പ്രവർത്തനം ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് ഞാനുമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമ ഈ ലോകം ചുറ്റി ഇസ്ലാമിക് ദാവ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് ഈ കർണാടകയുടെ മുക്ക് മൂലകളിൽ പോയി ദാവ് നടത്തിക്കൂടാ കഴിവില്ലായ്മ കഴിവില്ലേ പക്ഷേ നമ്മളെ പറ്റി നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പറ്റി ലോകൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം ഇതിന് പറയാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പുറത്താക്കുകയാണ് ആ സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് പറയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കുട്ടി ലോക വിട്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് സമയം ചെലവാക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അതിനു പറ്റിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുട്ടി തമ്മാടിയായ കുട്ടിയാണ് പോക്കിരിയാണ് ഇവനിക്കൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഈ കുട്ടിയെ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മ വേറെയൊരു സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ ഈ കുട്ടിയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരും തീരുമാനം പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ് ബ്രെയിൻ എഫക്ട് ഉണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയെ പഠിക്കില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല തീരുമാനം പറഞ്ഞു ആ തീരുമാനം ഉമ്മ കേട്ടു അങ്ങനെ ആ കാലത്തുള്ള ആ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവനും സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയെ ആ എല്ലാവരും ഈ കുട്ടിയെ പറ്റി പ്രവചിക്കുകയാണ് വിധി പറയുകയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും കഴിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ഈ കുട്ടിയെ എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു 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 അവസാനം ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആയി തോമസ് ആലോ എഡിഷൻ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടിയെ പറ്റി പ്രവചിച്ച ആ കുട്ടിയെ പറ്റി വിധി പറഞ്ഞ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് തെറ്റി ആ സ്കൂൾ ആ കുട്ടിയെ പറ്റി വിധി പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് തെറ്റി ആ കുട്ടിയെ പറ്റി വിധി പറഞ്ഞ ലോകർക്ക് തെറ്റി തെറ്റിപ്പിച്ചു തോമസ് ആലോ എഡിഷൻ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ലോകത്തേക്ക് സമ്മാനം നൽകി ഈ ലോകത്ത് ഒരാളെ പറ്റും പ്രവചിക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് പറ്റില്ല ആ പ്രവചനം തെറ്റിപ്പോകും എന്നെ പറ്റി ഒരാൾ പ്രവചിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് ഒന്നിനും പറ്റാത്തവനാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല ആ പ്രവചനം തെറ്റും ആണോ അല്ലേ നിങ്ങളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിധിയും തെറ്റും അത്രയും അപാരമായ ശക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല വളരെ നിന്ദ്യനാണ് വലിയ പേരുള്ള പിതാവാണ് അധ്യാപകനായ വാപ്പയാണ് പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു കുട്ടി അധ്യാപകനായ കുട്ടി സോറി അധ്യാപകനായ വാപ്പ കുട്ടിയെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു കുട്ടി പക്ഷേ ആ കുട്ടി വീട് വിട്ടു നാട് വിട്ടു വേറെ നാട്ടിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തു ആ ജോലിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് പരാജയമുണ്ടായി പരാജയമുണ്ടായി തിരിച്ചു വന്ന ഒരു തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു മൂലക്ക് നിന്ന് ചെറിയ ഒരു വീട് വാടകക്ക് വാങ്ങി നാല് മിഷന് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി അവസാനം ധീരുഭായി അംബാനിയായി ലോകം അറിയപ്പെട്ടു ധീരുഭായി അംബാനിയെ പറ്റി വാപ്പ പ്രവചിച്ചത് വാപ്പാക്ക് തെറ്റി നാട്ടുകാർക്ക് തെറ്റി ലോകർക്ക് തെറ്റി ആണോ അല്ലേ ആണോ അല്ലേ പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കൂട്ടുകാരോട് ചെങ്ങാതികളോട് സ്നേഹിതന്മാരോട് എന്റെ മകൻ വിഡ്ഡിയാണ് എന്റെ മകൻ വിഡ്ഡിയാണ് എന്റെ മകൻക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ മകൻ തമ്മാടിയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വാപ്പാക്ക് തെറ്റി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വളരെ പ്രധാനമായ വലിയ അറിയപ്പെട്ട പ്രധാനിയാവനോടൊപ്പം വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിന്റെ വാപ്പാക്ക് തെറ്റി ആണോ അല്ലേ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങള് കാളക്ക് സുഖയില്ലാത്ത പോലിയോ ബാധിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് പോലിയോ ബാധിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് ഒമ്പത് വയസ്സ് ഡോക്ടർമാര് വിധി പറയുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് ഇനി നടക്കില്ല ഈ കുഞ്ഞിക്ക് ഇനി നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഡോക്ടർമാർ വിധി പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഉമ്മയോട് വന്ന് മോളെ നിന്റെ മകൻക്ക് നടക്കാൻ മകൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്
ദൈവം തന്ന അള്ളാഹു തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ആ ഉമ്മ വിശ്വസിച്ചു ഒമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉമ്മ എനിക്ക് നടക്കണം ഉമ്മ ഒരു വടി കൊത്തി തരുവോ നീ നടക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വടി എനിക്ക് നീ കൊത്തി തരുവോ ഉമ്മ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കാണ് മോളെ ഉമ്മ പറ ഉമ്മ പറയാണ് മകളോട് മകളെ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് നീ പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാര് നിന്നെ പറ്റി പ്രവചിച്ചത് എന്താണ് നിനക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നീ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ എന്തിനാ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മ ഞാനാണ് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് വടി തരും ഉമ്മ ഞാൻ ഒന്ന് നടന്നു നോക്കട്ടെ ഉമ്മയോട് പറയാണ് ഉമ്മ പറയാണ് എന്താ മകളെ നീ പറയുന്നത് ഇതൊരാവശ്യമില്ലാത്ത കഥയല്ലേ നീ പറയും ഉമ്മ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വടി തരാനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് നടക്കണം മകളുടെ വാശിക്ക് വഴങ്ങിയ ഉമ്മ വടിയെടുത്തു കൊടുത്തു മകൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് വയസ്സപ്പോ ആയപ്പോൾ മകൾ പറയുന്ന ഉമ്മ എനിക്കൊന്ന് ഓടണം ഉമ്മ എന്താണ് മകളെ നീ പറയുന്നത് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത നിനക്ക് ഓടണമെന്നാണോ എന്ത് വിദ്യുത്തമാണ് മോളെ നീ പറയുന്നത് ഉമ്മ എനിക്ക് ലോകം ഈ ലോകം കാണുന്നവർ ഓട്ടക്കാരത്തിയാകണം ഉമ്മ എനിക്ക് ഓടണം എന്റെ ഓട്ട മൈതാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി തരും ഉമ്മ മകൾ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് മോളെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓടാൻ കഴിയും ഉമ്മ നിന്നോടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉമ്മ എന്നെ ഒന്ന് ഓട്ടക്കളത്തിൽ നിർത്തി തരണേ അപ്പോഴാണ് ഉമ്മ മകളുടെ വാശിക്ക് വേണ്ടി ഓട്ടക്കളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഓട്ടക്കളത്തിൽ നിർത്തിയപ്പോ ഈ മകൾ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ഓട്ടക്കാരോട് കൂടി പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഓടാൻ കഴിയാതെ മകൾ വീണു ആ വീണ മകളെയും ഇരുപത്തിരണ്ട് മക്കൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുത്ത ആ ഉമ്മ ഈ കുഞ്ഞിയെ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മകളെ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് നാണക്കേടിന്റെ പണിക്ക് പോകണം മോളെ നിനക്ക് ഓടാൻ കഴിയില്ലെന്നല്ലേ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നല്ലേ ഉമ്മ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഓടു ഉമ്മ എന്റെ ഓട്ടം ഈ ലോകർ കണ്ടിരിക്കും ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാലഞ്ച് അടിച്ച ആ പെണ്ണ് വിൽമാർ റുഡോൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതില് നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ ഒലിമ്പിക്സ് ഓട്ടത്തില് സ്വർണ്ണ മെഡൽ മെഡൽ വാങ്ങി ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലോകം ചരിത്രമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം കാലക്ക് കഴിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഈ പെണ്ണിനെ പറ്റി വിധി പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർക്ക് തെറ്റി ഉമ്മാക്ക് തെറ്റി കുടുംബർക്ക് തെറ്റി ലോകർക്ക് തെറ്റി നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് മീറ്ററിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങിയ റുൽമോഡ് വിൽമാർ റുഡോൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലോക അറിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയായി മാറി ഞാനിത് എന്തിനു പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു താല ഇത്രയും അപാരമായ ശക്തി തന്ന നമുക്ക് ആ ശക്തിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്കുന്ന നന്ദികേടാണ് നമ്മള് ഇത്രയും അപാരമായ ശക്തികൾ തന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ സ്ലൈഡിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ലോക അത്ഭുതങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഉണ്ടായതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണോ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല അത്ഭുതം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ താഴ്വാ ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തന വിഷയങ്ങളിൽ ലോകർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയത്തിൽ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയത്തിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചേ പറ്റൂ റെഡിയല്ലേ നമ്മുടെ റെഡിയല്ലേ എങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച വർക്കം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ മിനിറ്റേ സമയമുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട ആശയം എന്താണ് എന്ന് പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ടാൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എഴുതനല്ല പറഞ്ഞത് ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദൈവസ്പർശമുള്ള മറ്റൊരാളെ കൂടി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുന്നവനെ നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അത്ഭുതം അത്ഭുതമായ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ വിളിക്കും സർക്കസ് കൂടാരത്തിലെ നിത്യ കത്തിയേറുകാരനെയും നമ്മളൊരു അഭ്യാസിയാണെന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ അർഷദിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കും എന്നറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു അത്ഭുത പ്രപഞ്ചമാണ് അർഷദ് നിങ
എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട് കണക്കിന് ഇതുവരെ ഫുൾ മാർക്ക് ഇല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് പാസ് ആയിട്ടുണ്ടോ കണക്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ആറ് ക്ലാസ് വരെ എത്തുന്നതിനിടയിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് നൂറിൽ താഴെ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ബാക്കി എല്ലാ തവണയും നൂറ് മാർക്കായിരുന്നു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സിന്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലെന്നറിയാമല്ലോ അങ്ങയുടെ സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പേരന്റ്സ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ റണ്ണറപ്പാണ് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ ആണ് സോ എന്തായാലും നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോടൊപ്പമില്ല അതായത് ഈ മത്സരത്തിൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെ അജയനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇദ്ദേഹത്തോട് മത്സരിക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭയോട് കിടപിടിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം മെഷീനെ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ വിടുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു മെഷീനോടൊപ്പം മത്സരിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ക്രൂരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം ഇദ്ദേഹം ആ മെഷീനെ തോൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് നമ്മളോടൊപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്ററും കമ്പ്യൂട്ടറും അങ്ങനെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോകും അല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛശങ്കർ സാറ് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഞാൻ പറയുന്ന നമ്പറുകൾ എൻട്രി ചെയ്യാനായി തയ്യാറായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ പ്രതിഭകളുടെ അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും ഉണ്ട് അവരും ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഇവരാരെങ്കിലും അർഷിതിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഞാൻ പറയുന്ന നമ്പറുകളുടെ തുക പറഞ്ഞാൽ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അർഷിത് ഈ മത്സരത്തിൽ അർഷാവിന്റെ ഗ്രേഡ് താഴെ പോകും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വളരെ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് 796 and 101 and 1000 below 1000 ayirathine thaayulla edu multiplication table vadha ham parayu shall i give you the multiplication for 1 2 3 123 yes sir please 123 1 is equal to 123 123 into 2 is equal to 246 123 into 3 is equal to 369 123 into 4 is equal to 492 123 into 5 is equal to 615 123 into 6 is equal to 738 പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള പട്ടികകളും ഇരുപത് വരെയുള്ള പട്ടികകളും പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് നൗ ഹി സെയ്സ് അബൌട്ട് ദി ടേബിൾ ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഷാൾ ഐ ഗോ ഫോർ അനദർ ബുക്ക് യെസ് Ready? Yes sir. 2 ും <laughs> 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 ആ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അർഷത് നിക്കുതി എങ്ങനെ സാധ്യ ഡൈലി പ്രാക്ടീസ് കറാമത്തല്ല മാജിക് അല്ല ഡൈലി പ്രാക്ടീസ് എത്ര വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങി സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേർഡ് നാല് വർഷമായി ഇത് തുടരുന്നു അല്ലേ ശരിയാണ് നിത്യ തൊഴിൽ കൊണ്ട് പക്ഷേ ഫോർ ദി ബിഗ് വൺ Shall I start? Yes, sir. 
761, 498, 532, 678, 989, 323, 179, 803, 268, 832, 911, 256, 823, 346, 161, 7, 119, 299, 888, 121, 987, 789, 444, 311, and 111. And the answer is 12,436. Wow, the marvelous by the 25 digit. Thank you, sir. So, he is marvelous. So, Arshad, additional subtraction GM to Arshad. Sir. Sir. Subtraction GM. Yes, sir. Fine. A like digit one chamber. So two digits and three digits. Two digits and three digits subtraction chamber. Yes, sir. So addition and subtraction. Oh, fine, fine. Come on. Yes, sir. Six hundred and sixty-six less four hundred and fifty-six and nine hundred and eighty-seven less one hundred and ninety-two plus seven hundred and twenty-nine plus eight hundred and nineteen add five hundred and thirteen less nine hundred and one add five hundred. Add 459 less 333 add 999. And the answer is 3790. Wow! Ha! Or Kelly Okay. Well, you are a part of my nurse, said the Lamkunda. Karamatala? Magicala? Daily? Bikadiril kadi tuhtama tarumo Faman ramal muna laila yakumo Nietra parishamikan Nietra adhuanikan Nietra factisi yununde Hadin and serici Tuhtama tarumo Ni agra hikan than any yetiku In a faman ramal muna laila yakumo Niku nada maya stan and gitano Beli a level and vernal Dini Pavatana Megali, Lichlaso, the Provertici, Wali Avery, Stana taken in Katano, Laila Yakumo, Nid Jau Polo Tilla Ratra Pagan and Navatiasa Milla there, Ratri Ratri, Pani Edka Radiano. Are you ready? Are a lane noodle can dangle in the Jeevi Tiluri Putuman and Kunduan, Tiro, in the Tirman of the Kunur and the Gayoto. Inshallah, who took figure yet there. In the Vidan the Yedi Bogan. I am a Jeevi Tilimatam Vertipetu. Hey, Jeevi Tilimatam Vertipetu. Number Vijay Yagana Mingili, Terry a quality Namaki Adi Daman. Hey, Parnas Lair. Number quality Vijay Yagana Mingili, Terry a very quality Adi Daman. Udahana Tilly. Nane, Rudaram Braya. Huru Sadana Chicken. Sadarna chicken. Elan artillery chicken. Elan kaikumul the chicken. Ah, chicken, eh? Loga tulla muduanum one six three one four six in the car portana, Terrier Black Liberty in the Vada, Petan Matan, Vanda Petavara Rico Bolero Uru Sada Chicken E. Chicken, eh? Where is Stalin the Mumbil? All the Kun in the Manikur all of Kun in the Uru Packet Tiluda the Wangi. What are the taste of the thin and what is chicken? Sadi chitun, the chicken and a chicken. Eh? KFC. I like KFC. Candid in the thin, the little joke in the lap. Candid in the little one. Okay, good. KFC, Sadam chicken and lay. Number of Parilum good to carry a chicken. Would a market ticket on the chicken? You don't Kaika the city center boy, Kuniku. Anale, each chicken, a chicken can think with Yasunda. Undo Sadar the chicken and a chicken a cherry or a quality adage of other specially with a masala, other chanda to a pack, other nalur brand, other than a mahatu wing and ayapo, other than the Halagal Kadu Mangan Wangra Grahama. 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങണം നമ്മളും ആളുകളെ നമ്മളെയും ആളുകൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങണം അതായത് നമ്മളെടുത്ത് ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങണം വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ അപ്പോഴേ നമ്മൾ സംഘടന ലീഡറാവും ഏയ് സംഘടന ലീഡർ അപ്പോഴേ ആവും ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പോഴേയാണ് ലീഡർ ആവുക ആണോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ നമ്മളെ അടുത്തു വരികയും ഒരുപാട് സേവന ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് സേ നമുക്ക് നൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്വാളിറ്റികൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ ഒരു മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി സമയം കീപ്പ് ചെയ്യലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി എം ഉസ്താദിനെ എത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് സമയം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ ലീഡറാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹു ദീർഘായുഷ്മെ സമയം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു നമ്മൾ വിജയിച്ചു ഒറ്റ ക്വാളിറ്റി മതി നോക്കി നാളെ മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാളെ മുതൽക്ക് വേണമെന്നാവും ഇപ്പോ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് ഒരു സമയം പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തിന് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ നമ്മൾ നാളെ മുതൽക്ക് വിജയിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുതൽക്ക് വിജയിച്ചു ആര് യു റെഡി ആർക്കെല്ലാം കഴിയുമൊന്ന് കഴിയത്തു അള്ളാഹുഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് സമയത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ പറയുന്ന ഒരു പറച്ചലുണ്ട് എന്തറിയോ സമയത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ സമയത്ത് എത്തണം ഏത് സമയം ഇന്ത്യയിലെ സമയമാ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തെ സമയമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ കുറച്ച് ഇപ്പൊ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ആരും വീട് നമ്മളെ ആളുകളുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും ഏത് സമയം എസ് എഫിന്റെ മീറ്റിംഗിന്റെ സമയമാ അല്ല ഞങ്ങളെ സമയമാ ആണോ അല്ലേ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നമ്മളെ പറ്റി നമ്മൾ വിലയിരുത്ത സമയത്തെ പറ്റി പൊതുവായി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സമയമാണോ വിദേശ സമയമാണോ കാരണം വിദേശികൾ ഒരു സമയം പറഞ്ഞാൽ ജോർഡാൻ രാജാവിനോട് ഒരു ബില്ലിയനർ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഇന്റർവ്യൂക്ക് സമയം ചോദിച്ചു അപ്പൊ രാജാവല്ലേ ജോർഡാനിലെ രാജാവല്ലേ എന്തായാലും ഒമ്പതര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതരയ്ക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒമ്പത് അഞ്ചിന് പോയി ഒമ്പത് അഞ്ചിന് പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് ജോർഡാനിലെ രാജാവ് അവിടെ ഉണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പിറ്റ ദിവസം വേറൊരു സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം സമയം ചോദിച്ചപ്പോ എന്തായാലും കൃത്യസമയത്തിൽ വരുന്ന ജോർഡാന്റെ രാജാവല്ലേ നമുക്ക് അതേ സമയത്ത് എത്തിമതി ഇയാൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തും അയാൾ എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചിന് അവിടെ റെഡിയാണ് അത്രയും ക്വാളിറ്റിയാണ് നേതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അടക്കം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്താണ് സമയം ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമായ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്ത് കൃത്യം എത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ല ടൈം മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മുടെ സമയത്തെ നാലായി നമ്മൾ ഭാഗിക്കാനുണ്ട് നാലായി ഭാഗിച്ച് അതിന് നമ്മൾ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് വളരെ മാനേജ് ചെയ്തു വരുന്നതാണ് സമയ മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ പറയ ചോദിക്കട്ടെ ഒബാമാക്കുള്ളതും ട്രംപിനുള്ളതും അതുപോലെ മോദി സാർക്കുള്ളതും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുള്ളതും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ ആണോ അല്ലേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറില്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സമയത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല സമയം ഇല്ലാതെയല്ല മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതാണ് അപ്പൊ അത് വിശാലമായ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആദ്യമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ് സമയം സമയത്തേക്ക് എത്തൽ ഒന്ന് എഴുതില്ലേ ഇൻഷാല്ല ഈ സമയ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ബാക്കി രണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി മൂന്ന് ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽക്ക് തുടങ്ങണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ പോരാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം പകർത്തിയാൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും പിൻഷാല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കെ എഫ് സിയുടെ ആളുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ക്വാളിറ്റി ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ചിക്കൻ ആണത് ആണോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളും സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ടിഷ് പേപ്പർ ഇത് ഞാൻ
ഞാൻ പോയിക്കട്ടെ അതേപോലത്തെ ഒരു കടലാസാണ് ഇത് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും വേണം രണ്ടും കടലാസാണ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഒന്നിന് വാല്യൂ ഇല്ല പിന്നെ ഒന്നിന് വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് നണ്ടോറും കെയർ ആക്കില്ല ബാവ കെയർ ആക്കുന്നോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കി ആദ്യം വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മള് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്താണ് സമയം അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽക്ക് ഏത് സമയമാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സമയമാണോ നമുക്ക് കൃത്യമായി പോകണം എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇൻഷാല്ല ഈ ക്യാമ്പിൽ വന്ന ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ച നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രവർത്തകരാണ് ഈ പ്രവർത്തകർ ആരോടെ ഇൻഷാഹു തൊഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ ഇന്ന് മുതൽക്ക് സമയം ക്വാലിറ്റി ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എഴുതി ഇനി രണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് തീരുമാനിക്കാൻ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കുറച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് കോൺക്കർ യുവർ സെൽഫ് അൽസ് ദി പവർ വിത്ത് യു റീ ഡിസൈൻ യുവർ ഡെസ്റ്റിനി സാധാരണ ഞാൻ മൈൻഡ് മാസ്റ്റിൽ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ അപാരമായ ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയെ പുറത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനിയെ റീ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫ്യൂച്ചറിനെ റീ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വിന്നാകാം നിങ്ങൾക്കും വിജയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കണോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കുക ഇനി മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളെ ഫ്യൂച്ചറിനെ നിങ്ങൾ റീ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഞാൻ റീ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കൂട്ടായി വിജയിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഇതിൽ പറയാണ് ദൗസ് ഇസ് വിത്ത് ഇൻ യു ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട വലിയ നിധി നമ്മൾ നിധി തേടി പോകുന്നത് എവിടെ അറിയോ എവിടെ നിധി തേടി പോകുന്നത് എവിടെ പോകുന്നു ബള്ളാരിക്ക ചിത്രദുർഗ കോട്ടയിലുണ്ടോ നിധി എവിടെ ഉണ്ട് നിധി നമ്മളിലുണ്ട് നിധി നമ്മളിലോ അതെങ്ങനെ നിധി നമ്മളിലുണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു കഥ പറയാണ് ഞാന് ചെറിയൊരു കഥ നമ്മളെ കഥ ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇവരില്ലേ ഒരു യാചകൻ യാചിക്കുന്ന ഒരു യാചകൻ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു മുറ്റത്ത് അതിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കുകയാണ് എത്ര വർഷം യാചിച്ചറിയോ ഇരുപത് വർഷം യാചിച്ചു ഇരുപത് വർഷം യാചിച്ച് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ഡെഡായി ഡെത്തായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ആളുകൾ ഡെത്തായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മയ്യത്തിന് എടുത്തു എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് യാചന നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കസേലയുണ്ട് ആ കസേലയെ ആളുകൾ അവിടുന്ന് പൊളി പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇനി അതാ ഈ കസേല വേണ്ടത് ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ആ കസേല പൊളിച്ചെടുത്തപ്പോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് ആ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വലിയ ഒരു നിധിയുണ്ട് ഈ നിധിയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി ഇരുപത് കൊല്ലം യാചന നടത്തിയത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിലുള്ള പല ആളുകളും നിധി നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് ആ നിധി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് നിധി എന്ത് നിധി സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് നല്ല എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിധി നമ്മൾ എന്താകുന്നില്ല കാണുന്നില്ല കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആണോ അല്ലേ ഞാന് ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഒരു ഒന്ന് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറുമാസത്തിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ സംഘടനാ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വന്നാൽ ആ തങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മലയാളത്തിൽ ദുവാറ കുറുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ദുവാ നിർത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നേരെ ഉൾട്ടായിട്ട ഇപ്പൊ തങ്ങൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഫഹർ പറഞ്ഞതല്ല ഫഹർ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞാൻ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളം എന്റെ അടുത്ത് ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന നിധിനെ ഞാൻ എന്താക്കിയിരുന്നില്ല എന്താക്കിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ നിധിനെ ഞാൻ കുറേച്ച കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്തായി നിധി ഇങ്ങനെ കിട്ടാന് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയില്ലേ പറയും തുടങ്ങില്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നിധി കിട്ടാൻ തുടങ്ങുമോ ഇല്ലേ ഏഹ് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ആ നിധി മല്ലേ പുറത്തു നോക്കാതെ എവിടെ നോക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിധി നമ്മുടെ നീയത്ത് നീയത്തുണ്ടോ നമുക്ക് വിജയിക്കും 
ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിർത്തും ഇൻഷാല്ല എന്തായാലും കുറെ ആള് വാച്ച് നോക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല കൃത്യസമയത്ത് നിർത്തും പിന്നെ നിധി നമ്മളിലുള്ള നിധി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം ആ നിധിയാണ് മനസ്സ് ആ മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ നീയത്ത് വെക്കല് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം നവബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗമനമിട്ട് കേളി അള്ളാഹു നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ നീയത്തിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നീയത്ത് സംഘടനയില് ആ ഞാനൊരു സെക്ടർ പ്രസിഡന്റ് ആയാ മതി എന്നാണോ നിങ്ങൾ നീയത്ത് അല്ല ഒരു നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് കൂടി ആകണമെന്നാണോ എന്തിനു വേണ്ടി ഫഹറിന് വേണ്ടിയല്ല കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെക്കാനും ആണോ നിങ്ങൾ നീയത്ത് ശാല നടക്കും നോക്കി ആ നമ്മളെ നീയത്തിനനുസരിച്ച് ഏ അല്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്മളതായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡ് ആ ഫീൽഡ് നോക്കി നല്ല ഒരു നീയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങ് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു താല പൂർത്തിയാക്കി തരും ഇന്നമായു നിങ്ങൾ നീയത്തിനനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുതി എന്ന് ഇമാം നബബി അറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണോ നമ്മൾ അങ്ങ് കരുതിയാ മതി അള്ളാഹു തരും പക്ഷെ തന്ന കരുതിയാ മാത്രം പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല പരിശ്രമിക്കണം നല്ല പരിശ്രമിച്ചാല് നിങ്ങൾ വിജയിക്കും നിങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യുള്ള വ്യക്തിയായി വാല്യുള്ള വ്യക്തിയാവുമ്പോ പലരും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിജയിച്ച് 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 വരുമ്പോ വിജയിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമെന്തറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപത്തിന്റെ തിരമാലകൾ വരും അത് വിജയത്തിന്റെ മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആരോപണത്തിന്റെ തിരമാലകൾ എന്ത് ചെയ്യും വരാൻ തുടങ്ങും അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് വിജയത്തിന്റേത് ആ സ്റ്റെപ്പും കൂടി നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മേലെ വരാം നിങ്ങൾ നോക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ആരോപണങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആ ആരോപണത്തിലൂടെ ഉസ്താദ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഗംഗാ നദി കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗംഗാനദി ഈ നദികൾ മുഴുവനും ഒലിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തേക്കാണ് ഈ ഗംഗാനദി ഒലിക്കുന്നു സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഈ ഗംഗാനദി ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ വരുന്നുണ്ട് തടസ്സം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗംഗാനദിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഗംഗാനദി ചെയ്യുന്ന പണി എന്തറിയോ ഗംഗാനദി തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഗംഗാനദി ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് ആ കല്ലുകളെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഗംഗാനദി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഗംഗാനദി സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാശപ്പെട്ട സ്ഥ വന്നു ഗംഗാനദി അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോ എന്തായി വലിയ അത്യാവശ്യം ഇതിനൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് വലിയ കല്ലുകൾ വന്നു പിന്നെന്ത് പെണ്ണ് കേസ് ഏ അതുപോലെ കള്ള കേസ് പോലെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പോലത്തെ വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ വന്നു അപ്പൊ ഈ ഗംഗാനദി തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഗംഗാനദി ചെയ്യുന്നുണ്ടറിയോ ഈ കല്ലുകളെ ചെറുതായി ചെറുതായി കഷ്ട കഷ്ട കഷ്ടമാക്കി മണൽ തരികളാക്കി രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും ഗംഗാനദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിതറുന്നു ഗംഗാനദി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയില്ല അങ്ങനെ കുറെ അപ്പുറം പോയപ്പോ പിന്നെ വരുന്ന വലിയ പർവ്വതം പോലെ മല പോലത്തെ കല്ലുകൾ വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു നോളേ സിറ്റിയിലേക്ക് കേസ് വരുന്നു എന്ത് കേസാ ഗ്രീനറി കേസ് പോലത്തെ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള കേസ് വരുന്നു ഗംഗാനദി തിരിച്ചു പോകുന്നു ഗംഗാനദി തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പ ഗംഗാനദി ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് ഏത് പണി അറിയോ അത് വഴി മാറി സഞ്ചരിക്കും പർവ്വതം പോലെയുള്ള കല്ല് വന്നാൽ പിന്നെ അതിനെ മേലെ കയറാൻ പറ്റൂല അതിനെ വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റൂല കഷ്ട കഷ്ടമാക്കാനും പറ്റൂല മല പോലത്തെ കല്ലുകൾ വന്ന് ഗംഗാനദിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ ഗംഗാനദി എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ ഗംഗാനദി ഇല്ല ഗംഗാനദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ വഴി മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നു 
ഈ ഗംഗാനദിയുടെ ബുദ്ധിയെങ്കിലും പ്രവർത്തകരായ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ആക്ഷേപത്ത് ഭയന്നുകൊണ്ട് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയില്ല കാരണം അത് ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും എന്തിനാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നത് വിജയത്തിനും ശത്രുതക്കും നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് ഒരാൾക്ക് വിജയിക്കണോ അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുത ഉണ്ടാവും ശത്രുതയില്ലേ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് ബുദ്ധിജീവികൾ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം മനുഷ്യർ മനസ്സ് വെച്ചാൽ എന്തും അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ സാധാരണ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫ അത് ഞാനിപ്പോ വിട്ടു ഇപ്പൊ ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ കാണുന്ന ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫിനേക്കാൾ വലിയ കെട്ടടമാണ് ഈ കാണുന്ന കിങ് ഡോം ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ജിദ്ദയിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കിലോമീറ്ററിനേക്കാൾ ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ കെട്ടടം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ആരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് അദ്ദേഹം മനസ്സ് വെച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താൽ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ അത് അത്രയും വലിയ ബിൽഡിംഗ് അതിനേക്കാൾ വലിയ ബിൽഡിംഗ് വരാനില്ല എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതാ നോക്കു നിങ്ങള് കുവൈറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്നു ബുർജ് മുബാറക്ക് പിന്നെ അൽ കുബ അൽ കബീർ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള കെട്ടടവും ആ വലിയ സിറ്റിയും കുവൈത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ആരാ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ആരിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരോട് ഇമ്രാൻ മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യരിലൂടെ ഇനി അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഫലിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഘടനയിൽ വളർച്ചയിൽ സംഘടനയെ വളർച്ചയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിലും ഒരു ഹയറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാ ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി കൂട്ടി അദ്ദേഹം വേട്ടയാടാൻ പോവാണ് വേട്ടയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേട്ടയാടാൻ പോകുന്ന മധ്യത്തില് അദ്ദേഹം ഒരു കത്തി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് മുറിക്കണം അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് മുറിക്കാൻ ചെറിയ ഒരു കത്തി വാങ്ങി ചാക്കു കത്തി വാങ്ങി ആ കത്തി എടുത്ത് രാജാവ് സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി ഇന്ന് ഇതുവരെ എന്റെ നീ ഹിതുമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിന്റെ ഹിതുമ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ആപ്പിൾ മുറിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആപ്പിൾ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കത്തിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ രാജാവ് മുറിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾ മുറിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോ കയ്യിന്റെ ഒരു കഷ്ണം മുറിഞ്ഞു വെറലിന്റെ ഒരു കഷ്ണം മുറിഞ്ഞു അപ്പൊ രാജാവ്ക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ രാജാവായിട്ട് എന്റെ കയ്യിന്റെ ഒരു കഷ്ണം പോയോ ഞാൻ ആകെ പരാജയത്തിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു മന്ത കൂടെ ഉള്ള ആള് പറഞ്ഞു രാജാവെ ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഹയർ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഈ ആൾക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വന്നു നീ എന്റെ ഒരു സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞപ്പോ ഇത് ഹയറിനാണെന്ന് എന്നെ നീ കളിയാക്കുന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു പൊട്ടക്കിനുണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാണ് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടക്കി ആ പൊട്ട നമ്മൾ പൊട്ടുകനല്ലേ പൊട്ടുകന പൊട്ടക്കിനത്തിലേക്ക് ഈ സെക്രട്ടറി വലിച്ച് പൊട്ടക്കിനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇയാള് പിന്നെ രാജാവ് അതിനപ്പുറം പോകുന്നത് എന്താണ് ഒറ്റക്കാണ് രാജാവ് പോകുന്നത് ഒറ്റക്ക് പോയി രാജാവ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ വലിയ രാക്ഷസന്മാർ വന്നു അവരുടെ ഉന്നതമായ രാക്ഷസന്റെ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓർഡർ അറിയോ ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നാൽ അയാൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അയാൾ എനിക്ക് ബലിയറുക്കണം ഇവിടെ ബലിയറുക്കണം ബലിയറുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലണം കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വലിയ രാക്ഷസൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ രാജാവിനെ പിടിച്ചു രാജാവിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ രാജാവിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ
ഖൈറിനല്ലേ ആ കൈ മുറിഞ്ഞത് അതിന്റെ ജീവൻ എന്തായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഇത്തിരി ഭയങ്കര വിഷമമായി ഇത്രയും നല്ല ഒരു സെക്രട്ടറി ആണോ ഞാൻ സെക്രട്ടറി നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഹൈറിനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും നല്ല ഒരു സെക്രട്ടറിനെ ആണോ ഞാൻ പൊട്ടക്കിനത്തിൽ ഇട്ടത് വല്ലാത്ത വിഷമായി ബേജാറായി ഓടി വന്ന് രാജാവ് ആ പൊട്ടക്കിനത്തിൽ നിന്ന് രാജാവ് ആരെടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു എടുത്തു പറഞ്ഞു സോറി സോറി ഐ എം സോറി എനിക്ക് നീ ക്ഷമിക്കണേ എന്ത് ഞാൻ നീ നല്ലതിനെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വളരെ കറക്റ്റാണ് നീ നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഞാനെങ്കാൽ എൻ്റെ കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെടണെ പൊരുത്തപ്പെടണേ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ സെക്രട്ടറി വരുന്ന രാജാവെ എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തണ്ട നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല കാരണം എന്നെ നിങ്ങൾ പൊട്ടുകിണത്തി ഇട്ടതും ആയിരുന്നു ഒരു ഹൈറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് കൂടുതൽ എന്താ നീ കളിയാക്കുന്നത് എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞതിന്റെ ഹൈർ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്നെ പൊട്ടുകിണത്തിലിട്ടത് എന്താണ് ഹൈർ അപ്പോഴാണ് രാജാവിനോട് ഇയാൾ പറയുന്നത് അഥവാ രാജാവെ നിങ്ങൾ എന്നെ പൊട്ടക്കിണത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതാൾ കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ ജീവൻ ഇപ്പ കിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ പൊട്ടക്കിണത്തിൽ ഇട്ടത് എന്തിനാണ് ഹൈറിനാണ് കൈ മുറിഞ്ഞത് ഹൈറിനാണ് പൊട്ടക്കിണത്തിലിട്ടതും ഹൈറിനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ലോകത്തുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ലോകാത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു താല ആ നിലക്ക് ശക്തി മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഫൈലാകുന്നുണ്ട് ഫൈലാകുന്നതും ഹൈറിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് എല്ലാവരും നേരിട്ട് നിൽക്കുവോ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കണം പരസ്പരം അതായത് മറ്റൊരാളെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് നീ നല്ല മിടുക്കനല്ലേ നിനക്ക് നിഷാലായി നിനക്ക് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിനക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു സാധിപ്പിക്കട്ടെ ദുവാ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് പറയണം ഇങ്ങോട്ടും പറയണം അങ്ങോട്ടും പറയണം ആ ആത്മാർത്ഥമായി പറയണം ആത്മാർത്ഥമായി പറയാം എന്നിട്ടൊരു എനർജി പാസ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് എനർജി പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ചില ആളുകളുടെ എനർജി ലോ ആയിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് തോന്നുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്ക് ഹൈ എനർജി ഉണ്ട് നല്ല ചിരിച്ചോണ്ട് നല്ല ആക്ടി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനർജി പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തൊക്കി പിടിച്ച് ഒരു ഹഗ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ആ ഇരിക്കും ഇരിക്കും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ജിം ചെയ്യണ്ടേ ആ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല വിജയത്തിനിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേ നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്ത് പണി ചെയ്യുമ്പോഴും ആക്ഷേപങ്ങൾ വരും ആക്ഷേപത്തിനൊന്നും നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പാടില്ല ചെവിട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാം ക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ആക്ഷേപം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഞാനൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാനൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാള് നല്ല ഒരു തോണി തോണി നല്ല പറയല് ആ തോണി പാത്തി ഓട എന്തോ ആട്ടെ അപ്പൊ ഈ തോണി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഒരാളുണ്ടാക്കി അത്ഭുതകരമായ തോണിയാണ് 
ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചു ഈ തോണി ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല ഒരു തോണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ തോണി നോക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നറിയോ എന്റെ തോണിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഐപ്പ് ആർക്കും ഒരു ഐപ്പ് പോലും പറയാൻ കിട്ടരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല ശൈലിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം തോണി ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഈ തോണി ഇങ്ങനെ സമുദ്രത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ അങ്ങനെ നിരത്തി ആളുകളെല്ലാം നോക്കാൻ എത്തി എത്തിയപ്പോ ഈ ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തായാലും ആ തോണി ചലിക്കില്ല അതൊന്നും പോവൂല അതിനെന്താക്കാൻ കഴിയില്ല വിടാന് കയ്യില അതല്ല വെറുതെയാണ് തോണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതൊരു തോണിയൊന്നും അല്ല ആ തോണി സഞ്ചരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും ഈ മാതിരിയുള്ള വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഇവർ തോണിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി പക്ഷെ തോണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തോണി ഇങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങി പോയി പോയി വല്ലാത്ത പോക്ക മറ്റുള്ള തോണികളെക്കാളും ശക്തിയായ ശൈലിയാണ് എന്ത് പോകുന്നത് ഈ തോണി പോകുന്നത് അപ്പ ഇവർ സന്തോഷിക്കോ ഈ പറയുന്ന ആള് അപ്പ ഇവർ പറഞ്ഞെന്തറിയോ ഇതെന്തൊരു തോണിയാണ് നിക്കാത്ത തോണി ഇതൊരു തോണിയാ എനിക്കൊന്ന് നിന്നുകൂടെ ഈ തോണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു കഥ ഉണ്ട് എന്താറിയോ ഒരു നായ് അത്ഭുതമുള്ള ഒരു നായനെ ഉള്ള ആൾ വളർത്തി അത്ഭുതമുള്ള പോയിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മീനിനെ പെറുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേട്ടയാണം പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല നായനെ വളർത്തി ഒരാൾ അത്ഭുതമാണ് ഈ നായക്ക് ഫാക്ടീസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു 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 നായ എന്ത് ചെയ്തറിയോ സമുദ്രത്തിൽ നടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി സമുദ്രത്തിൽ നടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി നായ് നായ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതം എന്റെ അത്ഭുതപരമായ നായ് ഈ നായിനെ ഈ നാട്ടുകാരെങ്കാലും നോക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ എന്ത് അത്ഭുതം പറയും ഈ അത്ഭുത നായനെ പോറ്റുന്ന ആളാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല പേര് പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തറിയോ ഈ നായനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും വിളിച്ചുകൂട്ടി സമുദ്രത്തിന്റെ വക്കത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു അത്ഭുത നായ ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വിധി പറയണം എന്റെ നായ എങ്ങനത്തെ നായാണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ പോയി നാട്ടുകാർ പോയി പോയി സമുദ്രത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോ ഈ നായ് അത്ഭുതമായ നടത്തമാണ് പിന്നെ കട കടലിലേക്ക് കയറി നായ് മുങ്ങാതെ അങ്ങ് നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ മണലിൽ നടക്കും മാതിരി നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി പോയി തിരിച്ചു വന്നു ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രാക്ക് പോലും ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ പിന്നെ മറന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് അറിയാത്തത് ഒരു വിഷയാണ് നന്മയെ നന്മയായി പറയാൻ നമുക്കറിയാത്തത് പോട്ടെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഇയാൾ അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഇതെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നായിന്റെ അത്ഭുതം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ നായ് എങ്ങനെ നടത്തണം നിന്റെ നായ് അതിന് ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു മോശം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നായ്ക്ക് നീന്താൻ അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് നിന്റെ നായ്ക്കുള്ള വലിയ കുറവ് എന്താണ് നീന്താന് അറിയാം ഇതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ആചാരുണ്ട് അയാൾ പറയുന്നൊരിതുണ്ട് ജനങ്ങൾ എന്തിനു ആക്ഷേപം പറയുന്നു ഒരു സുലൈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായില്ല ഇദ്ദേഹം എന്താ ഈ അപ്പുറത്ത് എല്ലോ വീട് കെട്ടി ഏത് വീടുണ്ടാക്കിയാലും ഇയാൾ ആക്ഷേപം പറയും അപ്പ ആ സുലൈമാൻ ഒരു ആക്ഷേപം പറയാൻ കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്ക് ഭദ്രമായ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി സൂപ്പർ വീടാണ് രണ്ട് കോടിയോളം അദ്ദേഹം ചെലവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടി സുലൈമാനെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകണം സുലൈമാനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ കിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കിട്ടൂല അത്രയും ഭദ്രമായ ശൈലിയാണ് അങ്ങനെ സുലൈമാനെ കൊണ്ടുപോയി സുലൈമ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് അത്ഭുതത്തിൽ പറയാണ് ഓഹ് എന്തൊരു പോരെ ഇതിനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ എത്ര ചെലവുണ്ട് എത്ര കഷ്ടമുണ്ട് ഇതിനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് എതിർ പറയാനായ ആള് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പോരെ കെട്ടാനുണ്ടാവില്ല കെട്ടാതിരിക്കാനും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക് കൈവാണോ തോന്നിയാൽ നമുക്ക് നല്ല പണികൾ ശാഖ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഈ പ്രവർത്തകരിൽ നിങ്ങൾ ശാഖ ലെവലിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നടക്കൽ എങ്ങനെയാണറിയോ ഡ്യൂഷൻ നേതാക്കന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടർ നേതാക്കന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കന്മാർക്ക് അതൊരു ചില്ലറ ആളുകളായിരിക്കും അത് എന്തായാലും എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ നാട്ടിലേക്ക
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല കേൾക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് പറയുന്നതല്ല ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ നോക്കൂല ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ ഷെയ്ഖ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ജനങ്ങള് അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന് ആകർ ആകർഷിതരായത് അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന്റെ പ്രസംഗം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന്റെ ഭംഗി കണ്ടുകൊണ്ടല്ല അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ നാട്ടില് നിങ്ങൾ അഞ്ചാളായാലും നിങ്ങൾ ഒരുത്തനായാലും ഒരു മാതൃക പുരുഷനാകണം അള്ളാഹു തൗഫീകേട്ടെ ആര് റെഡി ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനാകണം അദ്ദേഹമാണോ ആ റിസ്വാനുള്ള എസ് എസ് എഫ് ആണോ എങ്കിൽ എന്റെ മകനും ആ എസ് എസ് എഫ് കാരനാകണം ആ അബ്ദുൽ കാദറുള്ള എസ് എസ് എഫ് ആണോ എന്റെ മകനും ആ എസ് എസ് എഫ് ആകണം എന്ന് പറയുന്നത് പകരം ആ കാതറുള്ള എസ് എസ് എഫ് ആണോ എന്റെ മോന്റെ ആ എസ് എസ് എഫ് കൂട്ടല എന്ന് പറയുന്ന ചീത്ത പേര് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുപോകരുത് കേട്ടോ ഇന്ന് മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ റോൾ മോഡൽ ആകണം നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രവർത്തകന്മാർ ആകർഷിതരാകുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണ് അവസാനം മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരെ നേതാക്കന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആ നിലക്ക് ഞങ്ങൾ തരന്താഴുത് കേട്ടോ ഇന്ന് പ്രവർത്തകന്മാരെ പനി എന്തെന്ന് കേട്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ജോലി എന്തെന്ന് കേട്ടാൽ പറയാനുള്ള ഒറ്റ മറുപടി നേതാക്കന്മാരെ കുറ്റം പറയല് എന്നുള്ളതാണ് സരിയോ തെറ്റോ നിങ്ങളല്ലേട്ടാ നിങ്ങൾ അല്ലാത്ത പ്രവർത്തകർ പോസിറ്റീവ് ആളുകൾ ആരും ഈ ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല അത് ഉറപ്പാണ് പ്രവർത്തകരെ പണിയത് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരാൾക്കാരെ പറയുന്നത് ജില്ലാ ലീഡേഴ്സിനെ പറയുന്നത് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലിഹി രാജു ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടു ഞാൻ ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടു ഒരു പ്രവർത്തകന്റേത് ബേക്കർ ഉസ്താദ് രാജി വെക്കണം ഇന്നാലില്ലാഹിഹിജു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബേക്കർ ഉസ്താദ് രാജി വെക്കുന്നല്ല അവന്റെ ശാഖ ഏതാണ് നോക്കി എസ് എഫ് എന്നാണ് പടി കയറ്റണം ഇതെന്തൊരു പ്രവർത്തകനാണ് ആരാണ് ബേക്കർ ഉസ്താദ് ആരാണ് കൂറത്ത് തങ്ങള് ആരാണ് ഈ മഹാന്മാ ഇവരൊക്കെ വില പറയാനും ഇവർ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുകാനും ഒരു പ്രവർത്തകൻ താമിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരെ പിന്നെ നമ്മൾ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തർത്ഥമാവുള്ളത് എന്തർത്ഥമാവുള്ളത് ഒരർത്ഥമില്ല നമ്മൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരല്ല അത് നമ്മുടെ അജണ്ടയല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്നു വരണം ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചോ എങ്കിൽ നിങ്ങളും വിജയിക്കും ആളുകൾ വിജയിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയാം കുറെ ആൾ പറയുന്നുണ്ടറിയോ ഒരു കഥ കുറെ ആള് പറയുന്നേ ഞാന് റെഡിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും എന്തല്ല ശരിയല്ല ശരിയില്ലാത്ത ആരാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാ കഥ കേൾക്കാൻ രസമില്ലേ ഒരു അമ്മായി ഭയങ്കര അമ്മായാണ് ഈ അമ്മായി മരുമകൾക്കും അമ്മായിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം അമ്മായി വല്ലാത്ത ശല്യ ആയതുകൊണ്ട് മരുമക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ മരുമകൾ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവെ എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ബാരൽ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി തരി എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മായിൻ്റെ ശല്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുതിയാപ്പിള പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മ വേണം എൻ്റെ ഉമ്മയെ വിട്ട് നീ പോകുകയാണെങ്കിൽ പോയിക്കോ നിനക്ക് ഭർത്താവ് കിട്ടൂല ഞാൻ വേണോ നിനക്ക് നീ ഇവിടെ താമസിച്ചോ കുടുങ്ങി ഉമ്മ ഈ അമ്മ അമ്മായി ഏതാണ് മരിച്ചു പോകുന്നില്ല ഭർത്താവിന് എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റൂല എന്താണ് കഥ അവസാനം ഈ പെണ്ണ് ചിന്തിച്ച ഒരു ചിന്തയുണ്ട് നേരെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയി ഡോക്ടറോട് പോയി പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എൻ്റെ അമ്മായിൻ്റെ ശല്യം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടറെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മായിനെ ഒന്ന് കൊല്ലണം ഒരു വിഷം മാത്രമേ എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു വിഷത്തിൻ്റെ മാ ഗുളിക എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇന്ന് വരെ വിഷത്തിന്റെ ഗുളിക ആർക്കും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ തരും അഥവാ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിഷത്തിന്റെ ഗുളിക തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ എന്നെ
ഇന്ന് മുതൽക്ക് നീ ഇതിനെ പൊടിച്ച് പാളിൽ കലക്കി നീ എന്താക്കണോ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ആറു മാസമല്ലേ ക്ഷമിക്ക ഇത്ര വർഷം ക്ഷമിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ആറു മാസത്തെ ഗുളിക കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തെന്ന് അറിയോ നല്ല ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പാളിന്റെ ഗ്ലാ പാള് കലക്കി സോറി പാള് ഒഴിച്ച ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പാളിലേക്ക് ഈ ഗുളിക പിന്നെ കലക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് കൊടുത്തു കൊടുത്ത അമ്മ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മരുമണിക്കുണ്ടോ പാള് തരുന്നേ ഇതെന്തൊരു അത്ഭുത അറപ്പേ അവിടെ ഏതായാലും അമ്മായി കുറിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അമ്മായി ചിന്തി എൻ്റെ മകൾ ഇത്രയും പാള് കലക്കി തരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടൻ ചായ പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ അമ്മായി തിരിച്ച് കട്ടൻ ചായ വെക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ കട്ടൻ ചായ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെന്തായി ഒരു അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി അറിയോ ഈ മരുമകൾ എന്ത് എന്തായാലും എൻ്റെ അമ്മായി മരിക്കാൻ പോകുന്നു നല്ല അമ്മായാണ് കട്ടൻ ചായല്ല വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മായിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കഴുകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഴുകാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം ഡ്രസ്സ് എടുക്കും അമ്മ അത്ഭുതം എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല മരുമകളുണ്ടോ പിറ്റേ ദിവസം മരുമകളുടെ ഡ്രസ്സും എന്തായി കഴുകാൻ തുടങ്ങി സുഖമാണല്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വാഷി അമ്മായി മരുമകള് മരുമകൾ അമ്മായിൻ്റെ പിന്നെ കഴുകാൻ ഡ്രസ്സ് ഇല്ല കുടിച്ച് കുടിച്ച് വെള്ളം പള്ള കുറഞ്ഞു ഇതെന്താ അത്ഭുതം അപ്പോഴാണ് മരിക്കാൻ ഇനി ഒരു മാസം അഞ്ചു മാസമായി അപ്പോഴാണ് ഇവൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇനി ഒരു മാസത്തെ എൻ്റെ അമ്മായി മരി ഇത്ര നല്ല അമ്മായി മരിക്കരുത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഗുളിക മാറ്റി തരണം ഡോക്ടറെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാരണം എൻ്റെ അമ്മായിക്ക് ഒരു മാസം ഉള്ളൂ മരിച്ചാൽ കുടുങ്ങി ഡോക്ടറെ ഇത്ര നല്ല അമ്മായി എനിക്ക് ലോകത്ത് കിട്ടാനില്ല നീ എന്തടി വിട്ടിയത്തും പറയുന്നേ മരിക്കാൻ കൊടുത്ത ഗുളിക എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ആറ് മാസം അഞ്ചു മാസം കൊടുത്തില്ലേ അഥവാ ഡോക്ടറെ എൻ്റെ അമ്മായി മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടിങ്ങില്ലേ ഇവൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ കൊല്ലാനുള്ള ഗുളിക തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ തലവേദത്തിന്റെ ഗുളികയെ തന്നിട്ടുള്ളൂ നിന്റെ മരുമ അമ്മായിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ കഥയിൽ എന്ത് വിഷ്ടം കിട്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും ഈ കഥയിൽ കിട്ടിയ വിഷ്ടം ആ പെട്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും ഈ കഥയിൽ എന്ത് വിഷ്ടം കിട്ടി ആ ചർച്ച മാടത്തായി ചർച്ച മാടുവേടയല്ലേ കെ എ ഹത്തമ്പത്ത് എം ഇ മൂവത്താറ് മൂവത്തേഴും മൂവത്താറ് മൂവത്ത ഒരു മൈക്ക ഓക്കെ മൂന്നാള് പറയാം നല്ല വിഷ്ട ആരാണ് ധൈര്യം തേണിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കണം അതാ അപ്പൊ കുറച്ച് കാഫി അവിടെ കുടിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടി ഓടി ഈ കഥയിൽ കിട്ടിയ വിഷ്ടം എന്താണ് അയ്യത്തെ കിടന്നൊരു 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 പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ ഈ കഥയിൽ കിട്ടിയ വിഷ്ടം ഈ കഥയിൽ എന്താണ് പാഠം കിട്ടിയത് സംഭവ കഥ ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു പാടുണ്ട് അതിൽ ഈ കഥയിൽ കിട്ടിയത് അമ്മായി മരുവോള് നല്ല പണക്കത്തിലായ സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും നെഗറ്റീവ് തിങ്ക് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മായിനെ കുറിച്ചിട്ട് മരുമോള് നെഗറ്റീവ് തിങ്ക് ആണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതേ സമയത്ത് മരുമോളെ കുറിച്ചിട്ട് അമ്മായും നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണ് ഉണ്ടായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പാല് കൊടുത്തപ്പോൾ അമ്മായിക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അമ്മായിക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മായിനുള്ള നെഗറ്റീവ് ഡിലീറ്റാവാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിൽ പാടമുള്ളത് ഞങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റോക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതോ അത്രയും കണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ നെഗറ്റീവ് ഡിലീറ്റായി കൊണ്ട് പോകും ഇതാണ് ഒരു പാഠം എസ് വളരെ നല്ല ഒരു ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് തന്നെ പോസിറ്റീവ് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ പറ്റൊരു ഒന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് കണ്ട് പോസിറ്റീവിനെ ഉണർത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് ആ അമ്മായി കൊടുത്തത് മരുമകൾ കൊടുത്തത് നല്ലൊരു പാളാണ് അതിൽ മരുന്നുണ്ട് എന്ന് അമ്മായിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആ പാലം ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയ പാലം ചേഞ്ചായി മറ്റൊരു കഥ ഇനി ഈ ഈ വിഷ്ടമല്ല വേറൊരു വിഷ്ടം ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പറയോ ആ വരും വരും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാല്ല ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മാറണം ആരും റെഡി ഇൻഷാല്ല ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ
ಅಸಲಾಮ ವಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಬರಕಾತು ವಾಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಂ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವೇಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರ ಸಾಲದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಅವರೊಬ್ಬರು ದೇಶದಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಗುಡ್ 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 ಅಸ್ಲಾಮಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಂ ನನ್ನಾವನು ನಾನು ಅರಿಯುತ್ತದೆ ಮರಿಮೋರು ನನ್ನಾಯಿಟ್ಟಾಗುಮ್ಬೋ ಅಮ್ಮಾಯಿಂ ನನ್ನಾಯಿ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರಂಜು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ಅಲ್ಲಾಹು ನನ್ ಮೇಲೆ ಗೆಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಂಜು ಬಳರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನೆ ಸ್ವಂತ ಮಾರಿಯಪ್ಪೋ ಎಂದಾಯಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಸ್ವಂತ ಮಾರಿಯಪ್ಪ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಮಾರಿ ಅದುಪೋಲೆ ಞಂಗಳ ಸಂಘಟನಾ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಞಂಗಳು ಮಾರಿಯ ಞಂಗಳ ಸಹಪ್ರವರ್ತಕರು ಮಾರು ಞಂಗಳು ಮಾರಾದ ಸಹಪ್ರವರ್ತಕರು ಎಂಗೇನೆ ಮಾರುಗ ಲೋಕತ್ತು ನಾನು ಬರಯ ಲೋಕತ್ತು ಞಂಗಳ ಮಾಟ ಞಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಯು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಯು ಲೋಕತ್ತು ಞಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಾಟ ಕಡಿಯುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಆರಾನದು ಹಾ ಞಂಗಳಾನ ಲೋಕತ್ತು ಞಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಾಟ ಕಡಿಯುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೆ ಬಾರೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ಮಾಟ ಕಡಿಯಿಲ್ಲ ಮಾಟ ಕಡಿಯೋ ಎಂಡೆ ಉಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಯೋ ಎಂಡೆ ಬಾಪೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೋ ಎಂಡೆ ಸಹಪ್ರವರ್ತಕರ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಯೋ ಲೋಕತ್ತು ಎನಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಯುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರುಳ್ಳೋ ನಾನಾನು ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನಿಕ್ಕೆ ನಾ ಮನಸು ವಚಾಲ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಮಾತ್ರ ತರು ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಲಾ ಯುಗಯ್ಯುರು ಮಾ ಬಿ ಕೌಮಿನ್ ಹತ್ತ ಯುಗಯ್ಯುರು ಮಾ ಬಿ ಅನ್ಫುಸಿಹಿಂ ಒರಿ ಜನತೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯು ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾ ಸ್ವಂತ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಡುಕುನದು ವರೆ ವಿಶುದ್ಧ ಖುರ್ಆನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಬರಯಾನ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಕೊರ್ಚ ಸ್ಲೈಡ್ ಲೇಕ್ ಕಡನ್ನು ಒರಿ ವಿಡಿಯೋ വെച്ച് ಒರಿ ಎರಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಜಿಮ್ ചെയ്തിട്ട് ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಲ್ಕಾರ ಬಿರಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸಿ ನಿಂದ ಬರುನದಾಳ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು വെച്ചാൽ ಇವರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಎಂದಾನ ಅದೊಂದು ನೀವು ಚಲಪ್ಪ ನಾವು ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ ಬೇಡದು ಕಟ್ಟಡ ಬೇಡಮೆಂಗಿ ಲೀ ಕ್ಯಾನ್ ಪಕ್ಷೆ ನಮಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಎಂತ ಬೇಡದು ನಮ್ಮಡ ನಮ್ಮಡ ಶಾಗೈ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿ ವಳರ್ತಣ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಕಿ ಮಾಚಣ ಆರೆ ರೆಡಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮಡ ಶಾಗೈ ಸಂಘಟನೆ ಈ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಕಾಲ ಅಪ್ಪರ್ತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಕಿ ನಮ್ಮಡ ಶಾಗೈ ನಮ್ಮಡ ಸಂಘಟನೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಡು ವರಾನ್ ಕಡಿಯಣ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೌಫೀಕ್ ಇಡೆಯಟೆ ಇದಾ ಈ ಕಾಣುವ ದುಬೈ ಸಿಟಿ ಟವರ್ ನ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಣಿ ನಡೆದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿ ಕೊಂಡಿರಿಕಯಾನ ಈ ಕಾಣುವ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ 7000 ಆಲ್ ಸಂಚರಿಕುವ ಕಪ್ಪಲಾನ 5000 ಹೋಗುವ ಆಳುಗಳು 2000 ಜೋಲಿಗಾರು 5000 ಆಳ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಪ್ಪಲಾನ ಇದೆಲ್ಲಾ ಎವಡೆಂದ ಬರುನು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನೇರಿಟ್ಟು ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಮುಕಾದ್ರ ಇವಡೆ ಕೊಂಡು ವೆಕುನದಾನೋ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಲೋತ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಂದಾನ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಂದಾನ ಮಸ್ಲೈಲೆ ಇದುಪೋಲೆತ್ತುಳ್ಳ ಅಪಾರಮಾಯ ಕಡಿವುಗಳು ನಮಕ್ಕೆ ಉಂಡೆ ಇದಾ ಈ ಕಾಣುವ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದು ಅದುಪೋಲೆ ಬೊಂಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಇತ್ರೆಯೂ ಉಳ್ಳ ಬಹಳ ವಿಶಾಲಮಾಯ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆರಿಲ್ ನಿಂದ ಉಂಡೆಯದಾನ ಈ ಬೊಂಬೈ ಚತರ್ಪತ್ ಶಿವಾಜಿ ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಥೆ ಬರೆಯಾನಂಡೆ ಆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಒರಾಲ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಪ್ಪೋ ಅದೇಹತ್ತಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಿಟ್ಟಣಮೆಂಗಿಲ್ ಚುರುಂಗಿಟ್ ಪಂದ್ರಂಡ್ ವರ್ಷ ವೇಣ ಎತ್ರ ವರ್ಷ ಪಂದ್ರಂಡ್ ವರ್ಷ ಅದೇಹ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರೋಡ್ ಪೋಯಿ ಪರ್ಣೋ ಎನಿಕ್ಕೆ ಮೂನು ವರ್ಷತ್ತಿಲಿ ಈ ಚತ್ರಪತ್ ಶಿವಾಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಚಿ ತರಣ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಾಂಗಿ ತರಣ ಅಂತ ಪರ್ಣೋ ಅಪ್ಪ ಇಯಾಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪೋಲು ಪರ್ಣೋ ಒಂದು ವಾಕ್ ಇಂಡ ಅಂತ ಅರಿಯೋ ಎನಿಕ್ಕೆ ನೇರಿಟ್ಟಿ ಎಡಬಡ
അമേരിക്കയിലെ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള പത്രക്കാർ ഇങ്ങനെ ആ അമേരിക്കയിലെ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നാണക്കേടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലുള്ള പത്രം ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ നോക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പറ്റാത്ത സാധനം മൂന്ന് വർഷത്തുള്ളിൽ ആര് സമയം ഒരു മനുഷ്യർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അയാൾ മനസ്സ് വെച്ചില്ല ഇയാൾ മനസ്സ് വെച്ചപ്പോ ഇയാൾക്ക് സാധിച്ചു ഈ കാണുന്ന പിന്നെ നോക്കി റോക്കറ്റ് അതുപോലെ ട്രെയിൻ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ഈ ഐപാഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് എല്ലാം എവിടുന്ന് വന്നു ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇത് കടന്നു വരുന്നത് ആണോ അല്ലേ അള്ളാഹു താല ഒരു മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് ഇത് നടത്തി തരുന്നത് ഈ കാണുന്ന കാറുകൾ ഇപ്പൊ വന്ന് പെട്രോളിലേക്ക് വിലയിടിക്കാൻ കാരണം എന്ത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോ അമേരിക്കയിൽ ഇലക്ട്രിക് കാറ് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്താൽ നാലായിരം സോറി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ തുടങ്ങുന്ന കാറ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാരൻ എല്ലാം കൂട്ടിയിരുന്ന പെട്രോളും മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്നടകം അങ്ങ് ഇറക്കി എന്നാണ് ഭരണം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കി ഈ കാറുകളെല്ലാം ഈ ബി എം ഡബ്ല്യു റോയൽ റോയൽസ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് കാറില്ല ആരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നു മനുഷ്യ ഞാൻ പാസ്റ്റ് ഓടിക്കാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹം നോക്കി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര അറിയോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം പണിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് കാണുന്നില്ലേ കടന്ന് കാണുന്നില്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റഡി സോറി ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല ഏ നമുക്ക് എന്തില്ല കൈയുണ്ട് കാളുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ആരുള്ളത് ആ ഇദ്ദേഹമുള്ളത് ഈ നോക്കി ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ലോകത്തിന് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം സാറ്റലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രയോ ആറായിരത്തോളം സാറ്റലൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളെല്ലാം ആരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ മനുഷ്യനല്ലേ നമ്മളും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ആണോ വലുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സാണോ വലുത് ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സ് വെച്ചെങ്കിൽ അള്ളാഹു താരെ സാധിപ്പിച്ചു തരും മിന്നമായ ഒരു തന്നെ സ്വരാക്കതിരി ഇനി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ചരിത്രമുള്ള ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഞാനിപ്പോ ഒന്നും അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല അതിനൊരു പ്രാവശ്യം സംഭവം പറയാം ഒരു വിരൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഇതാണത് ആ പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് അതുപോലെ എസ് എസ് എൽ സി പോലും പാസ് ആകാത്ത റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സൈക്കൽ വ്യാപാരസ്ഥരായിരുന്നവർ എന്താ ആ കാണുന്ന ഇരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ പോലെ എസ് എസ് എൽ സി പഠിച്ചിട്ടില്ല വാപ്പ മുതലാളി അല്ല വളരെ പാവപ്പെട്ടവർ അത് പഠിച്ചു ഇനി നോക്കി സീറയിൽ നിന്ന് ഹീറോ ആയ ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ലുലമ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ജോർഡാൻ രാജാവിന് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെച്ചിന്യ രാജാവിന്റെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ലോകത്തുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരുടെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഉസ്താദ് പോവുകയാണ് ഇത്രയും പ്രഗത്ഭമായ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഉസ്താദ് എത്താൻ കാരണമെന്ത് ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സും അതോടൊപ്പമുള്ള പരിശ്രമമാണ് നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അല്ലേ പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കും അവിടേക്ക് എത്താം ഇൻഷാല്ല ഇത് നോക്കി ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ കാരണം ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സിറ്റി ഇൻഷാല്ല അതുപോലെ മറ്റൊരു സീറയിൽ നിന്ന് ഹീറോ ആയ മറ്റൊരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീൽ തങ്ങള് ഓസ്ട്രേലിയടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാപനത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ന് ആഗോള തലത്തെ ഇസ്ലാമിക വിഷയം ചർച്ച വരുമ്പോ അതിലേക്ക് ഗസ്റ്റായി ആഹ്വാനം കിട്ടുന്ന വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീൽ തങ്ങള് ഇവരെന്നെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രചോദനം എന്താണ് നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യരാണ് അവർ അവർ ചെയ്ത പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കഴിയോ ഇല്ലേ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു താൽ സാധിപ്പിച്ചു തരും മനസ്സ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരും നോക്കി ഖലീൽ തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു വലിയ നേതാവാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലീഡറാണ് ഉമർ ഹഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ ഇവരെല്ലാം ലോകത്തിൽ എന്ത് ത്യാഗമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കിം അസരി ചെറിയ പ്രായമുള്ള ഇന്ന് ലോകം അറി അറിയപ
അതുപോലെ ഒബാമ ഇവരൊക്കെ സീറയിൽ നിന്ന് ഹീറോ ആയ ആളുകളാണ് കെ ആർ നാരായൺ പഠിക്കാൻ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട കെ ആർ നാരായൺ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി അതുപോലെ ഡോക്ടർ കലാം മലിഷ പിന്നെ പേപ്പർ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന റെയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പേപ്പർ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ കലാം ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി എന്ന് ഇയാളെ ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ച് തൽക്കാലം ഷാൾ നിർത്തുകയാണ് ഈ നിക് വിജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം രണ്ട് കയ്യും ഇല്ല രണ്ട് കാളും ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാളില്ലാത്ത ഇദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവ സേവനം ഇദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ പലരും മോട്ടിവേറ്റ് ആയി പോവുകയാണ് പലർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ആവേശമാണ് കാരണം രണ്ട് കൈയില്ല രണ്ട് കാളില്ലാത്ത ഇദ്ദേഹം ലോകറിയപ്പെട്ട ബില്ല്യനറാണ് അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനറാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടുകയാണ് അമ്പതിനായിരം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം ടിക്കറ്റ് ഫുൾ ആവുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അത്രയും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം പറ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ച് ചെറിയ ബ്രെയിൻ ജിമ്മ് എന്ന നിലക്ക് വിശദമെന്ന് രണ്ട് ബ്രെയിൻ ജിമ്മ് എക്സസൈസ് ഇവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇൻഷാല്ല വിഷയം തീർക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോടെ കാണുന്നുണ്ടോ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാളും അദ്ദേഹത്തിനില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പണികൾ നോക്കുന്നു സ്വിച്ച് ഇടുകയാണ് സ്വിച്ച് ഇട്ടു അതിനൊക്കെ കൈ ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു തലവേദന വന്നപ്പോ നമ്മൾ സംഘടനാ മീറ്റിംഗിൽ വരലില്ല പലപ്പോഴും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശ്നമില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഇടുക കയ്യില്ല കാളില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഇടിക്കുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പണിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു കൈ ആവശ്യമില്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഒന്നും വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പണി ശ്രദ്ധിക്കോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പണി നോക്കി രണ്ട് കയ്യില്ല രണ്ട് കാളില്ല ആ 
വെള്ളത്തിൽ ചാടി തീർക്കാൻ പോവാണ് ഏതായാലും ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരണം ഈ ക്യാമ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരണം കൈയില്ലാത്ത കാലില്ലാത്ത അവരുവരെ ആ വിപ്ലവകരമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ ഫീൽഡിൽ ശാഖാ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കഴിയോ അതെല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിർത്താൻ പോകുന്നു ബ്രെയിൻ ജിമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സസൈസ് ആണ് സത്യത്തില് ബ്രെയിനിൽ കിട്ടുന്ന വലിയ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീത്ത് എടുക്കലാണ് ബ്രീത് എടുക്കലാണ് എന്ത് ടെൻഷൻ വന്നാലും എന്തും പിന്നെ സ്ട്രെസ് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രീത് എടുത്താൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവും ടെൻഷൻ വന്നാൽ ഈ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് കാല് വിറക്കുന്നുണ്ട് കൈ വിറക്കുന്നുണ്ട് കാല് വിറക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു സൈക്കോളജി പറയാണ് മൂന്ന് അതൊരു ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് അവർ പറയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡീപ് ബ്രീത്ത് എടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ പ്രോബ്ലം നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് വരും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് ഈ ബ്രീത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡീപ് ബ്രീത് എടുക്കുന്നത് നീണ്ട മേലെ വലിച്ച് താഴെ ഓക്കെ എല്ലാരും കണ്ണടച്ച് ബ്രീത് എടുക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബ്രീതി എന്ന് പറയുമ്പോ മേലെ ബ്രീത് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പുറത്ത് വിടാ ഓക്കെ ആ കണ്ണടച്ച് ബ്രീതീൻ ഈ എക്സസൈസ് എന്തും ഒരു കിതാബ് എടുത്തു വായിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഉറക്കം വരുമ്പോ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തലക്ക് ഓടാതിരിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ വളരെ ഗുണമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ആണ് അബുക്ര സക്കാസ് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് സീറോ വൺ സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എക്സസൈസ് നൂറ്റി ചില്ലാറ് എക്സസൈസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ രാവിലെ എണീച്ച് ബ്രെയിനിന് ഭയങ്കര എക്സസൈസ് ആണത് ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കി വരുമെന്നാണ് അതായത് പുതിയ 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 ബുദ്ധികൾ എണിച്ചു വരുമെന്നാണ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ചെയ്യാമോ രണ്ട് സീറോ വൺ സീറോ ടു ഓക്കെ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക് കാപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ വൺ ചെയ്യാം ഈ എക്സസൈസ് ഇത് വളരെ നിസ്സാരം എക്സസൈസ് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നല്ല ഈ ചെറിയ മന്ദബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ ഓത്തിൽ വലിയ തലക്ക് പോകാത്ത കുട്ടികൾ എന്നല്ല പറയുന്നില്ലേ ഇവർക്ക് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ആവുന്നതാണ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള എക്സസൈസ് നീന്തലാണ് ബ്രെയിൻ എക്സസൈസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ എന്താണ് നീന്തലാണ് ആർക്കല്ല നീന്താ അറിയുന്നത് കൈയെത്തി എല്ലാരും പോയൽ പോയിട്ട് നീന്തണം നീന്തലാണ് ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നു സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ടേ രണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല എന്നോട് പക്ഷേ എന്നോട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശരിക്കും ഒരു ഗര സങ്കല്പിക്കാം ഏഹ് ശരിക്കും ഒരു ഗര സങ്കല്പിക്കാം ആ ഗരയിൽ തന്നെ സീറോ വൺ അല്ലേ ആ ആ ഗരയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് ഇതാ വൺ ആ ഗരയിൽ തന്നെ ആണ് ടു Three, four, one, two, I get it in it, three, four, one, two, three, I get it in it, four, one, two, three, four, zero on the number, zero two, I'll put it, zero two, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, 
थ्री फोर वन टू थ्री फोर सी टू नूर कल ब्रेनुरी नेतामो प्रत्येक दिवस ब्रेकफास्ट मस्कार अलहुदाणी अलहमदुल्लाबीम